আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত ব্রেক থেকে ফিরে এসে আপনাদেরকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর আমাদের সাথে আছেন আমাদের প্রিয় শেখ দারুল আলম বরুণী মাদ্রাসার সম্মানিত প্রিন্সিপাল মাহতমিম হজরত হাফিজ মৌলানা নাজির উদ্দিন সাহেব দামাত বরকাত মাহতারাম আমাদের ব্রেকের আগে বোন প্রশ্ন করেছিলেন ওনার বাইর বাসায় যান উনি চিপে নাম বোধহয় না দেখা যান বলছেন ফোর্টি এইট মাইলে ওভার আপনাকে যেন সুন্দর সুস্থ এবং আমল ওয়ালা মকবুল এবাদত বন্দেগি করনে ওয়ালা জীবন আল্লাহ আপনাকে দান করেন আপনি যখন বিস্টল বা বাত বা ওই পর্যন্ত দূরত্বে লন্ডন থেকে যাবেন বছরে দু একবার আপনি বলছেন যান বাইরের বাসায় আপনি যেতে পারেন যদি সেখানে গিয়ে আপনার থাকার জন্য ইরাদা পনেরো দিন সেখানে গিয়ে আপনি পনেরো দিন থাকবেন এই ধরনের নিয়ত নিয়ে আপনি যদি যান তাহলে সেখানে গিয়ে পুরানো মাজ আদায় করবেন আর যদি পনেরো দিন পর্যন্ত নিয়ত না থাকে সপ্তাহের জন্য গেছেন দশ দিনের জন্য গেছেন চার দিন এক দিন দুই দিনের জন্য গেছেন অর্থাৎ লেস দেন ফিফটিন ডেজ পনেরো দিন কম তাহলে আপনি সেখানে মুসাফির থাকবেন যে কয় দিন থাকবেন জহর আসর এবং এশাকে চার রাকাত না পড়ে দুই দুই রাকাত করে পড়ার জন্য চেষ্টা করবেন বাকি নামাজ সবগুলো নর্মাল থাকবে সুন্নত বিথির এগুলো আপনাকে আদায় করলে আপনি সব পাবেন ইনশাআল্লাহ তবে মুসাফিরের জন্য সুন্নত না পড়লেও কোনো গুণা নেই তো যেহেতু আপনি সেখানে আসেন আত্মীয় স্বজনের এখানে এতমিনানে আছেন আপনি করতে পারেন জাজাকাল্লাহ খায়ের আশা করি আপনি আপনার উত্তরটি পেয়েছেন যদি পনেরো দিনের উপরে নিয়ত করেন বা পনেরো দিনের জন্য নিয়ত করেন তাহলে আপনি পুরা নামাজ পড়বেন জহর আসর এশা চার রাখাত চার রাখাত পড়বেন আর যদি তার চাইতে কমের জন্য নিয়তে বাহির বাসায় বেড়াইতে যান আর সেখানে থেকে আপনি দশ দিন বারো দিন তেরো দিন চোদ্দ দিনের ভিতরে ফিরে আসার নিয়ত করেন তাহলে আপনাকে কসর আদায় করতে হবে আপনি মুসাফির জাজাকাল্লাহ আর মানে যদি উনি এক জায়গায় না থাকেন মনে করেন এক জায়গায় গেছেন উনি কিন্তু যাওয়ার পরে মানে কন্টিনিউ উনি এইটা উনি শহরে মানে ঘুরতেছেন পুরো একটা শহর সমান থাকবে সমান থাকবে পুরো একটা শহরে উনি যতদিন পর্যন্ত এখান এখান থেকে আরেক কোথাও গেছেন আর ওখান থেকে আর কোথাও গেছেন উনি মুসাফিরই থাকবে মুসাফিরই থাকবে ভাই প্রশ্ন করেছেন সবে বরাত কি পালন করতে হয় হ্যাঁ জাজাকাল্লা ভাই সুন্দর একটি প্রশ্ন নিয়ে আসছেন এটি কিন্তু আলোচনা সাপেক্ষ ব্যাপার কোরআন এবং হাদিসের আলুকে অনেক লম্বা আলোচনা না করলে এই বিষয়টি আমাদের পরিষ্কার হবে না ইনশাল্লাহ আমরা অন্য কোনো প্রোগ্রামে যখন এই সময় আসবে রমজানের আগ মুহূর্তে আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করিও মাঝে মধ্যে আর আজকে যেটি আপনাকে বলে দিই যে সবে বরাত বা লাইলাতার নিসফে মিন শাহবান শাহবানের মধ্যবর্তী রাত্রি এটি যে একটি বরকতময় রাত্রি এটি হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত এটা সবাই মানেন এবং আল্লামা ইবনে তৈমি রহিমি আহ আলা তিনি নিজেও বলেছেন ওলা শাক কাফিহি আন্না নিসফ আন্না লাইলাতান নিসফ মিন শাহবান লাইলাতাম মুফাদ্দলা তিনি নিজে তার ইয়েতে লিখেছেন যে লাইলাতান নিসফ মিন শাহবান এটি যে একটি বরকতময় মুফাদ লাইলাতাম মুফাদ্দলা উনি বলেছেন তাহলে এর মধ্যে কোনো শখ নাই এর মধ্যে কোনো শোভা নেই সুতরাং লাইলাতান নিসফ মিন শাহবানকে একটি তাৎপর্য মন্ডিত সিগনিফিকেন্স নাইট হিসাবে আমরা সেখানে যদি এবাদত বন্দেগি করি নওয়াফিল করি আর সেখানে কোনো বাড়াবাড়ি কোনো বেদা আহ যেগুলো হাদিসে কোরআনে নেই সাহাবারা করেন নেই এমন কোনো কাজে লিপ্ত না হয়ে আমরা পালন করি তাহলে এতে নিশ্চয়ই সোয়াব হবে আর এটি পালনীয় আমাদের করা উচিত এই সংক্ষিপ্ত বলে দিলাম আর তফসিলি আলোচনা এই মুহূর্তে করতে পারব না যদি প্রয়োজন হয় অন্য সময় করবো ইনশাআল্লাহ আশা করি আপনার মোটামুটি আপনার ধারণাটি আপনি পেয়ে গিয়েছেন আপনাদের প্রশ্নের জবাবটি পেয়ে গেলেন আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছেন জানাজা উনি পড়তে যখন যান তখন মৌর্দেন একজনের একজন ব্যক্তির বেশি যদি হয়ে যায় 
मुखरमुद्दीनाथ नियत करते जो एकाधिक लाश सामने थको नियत एट सवार जो जानार नाम पढ़ी আমরা অনেকে মনে করি জানাজার নামাজের নিয়েত আরবিতে না করলে হবে না এটি আমাদের ভুল ধারণা আরবি যাদের জানা আছে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা নিয়ত করবেন আমরা না করি না কিন্তু যাদের জানা নাই আরবি শিখতে হবে আরবি জানতে হবে আর জানাজার নামাজের নিয়ত আরবিতে করতে হবে না করলে না শিখলে না জানলে জানাজার নামাজ পড়া যাবে না অথবা পড়লে নামাজ হবে না এই ধরনের মনোমানসিকতা আমাদের থাকা উচিত নয় স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে আমি নিয়ত করলাম যে আজকে একজন পুরুষ একজন নারী একজন বাচ্চার জন্য নিয়ত করছি আল্লাহ আকবর এই যে আল্লাহ আকবর বললেন এটি তাকবিরটি হচ্ছে জানাজার প্রধান কাজ জানাজা আদায় হওয়ার জন্য তাকবির বলতে হবে চার চারটি তাকবির ফরজ প্রথম তাকবিরের পরে আমরা সানা পড়ি দ্বিতীয় তাকবিরের পরে আমরা দুরুদ পড়ি তৃতীয় তাকবিরের পরে আমরা দোয়া পড়ি আর চতুর্থ তাকবিরের পরে আমরা সালাম বলি সুতরাং এটি হচ্ছে নামাজের স্যাম্পল জানা যায় এটাকে কঠিন বানাবার জন্য কোনো চেষ্টা করবেন না এবং যে কোনো সময়ে আপনি যে কয়টি লাশই আপনার সামনে আছে সবগুলো লাশকে সামনে রেখে আপনি মনে মনে নিয়ে করে এতগুলো লাশের জানা যায় এত পুরুষের জানা যায় একাধিক পুরুষ একাধিক নারী একাধিক বাচ্চাদের জানা যার নামাজ আমি পড়ছি আপনি একে তো বলা লাগবে না যে পাঁচজন জানা যা আপনি বলবেন একাধিক একের অধিক একের অধিক মূর্দে গানের জানা যার নামাজ আমি পড়ছি সুতরাং এখানে যে দোয়াগুলো আছে এই দোয়াগুলো সবার জন্য সব আল্লাহ ফিরলে হাইয়ে না ও মাইয়ে না ও শাহিদে না এখানে জানাজার ভিতরে কিন্তু শুধু মূর্দে গানদের জন্য দোয়া করা হচ্ছে না সেখানে আমরা যারা জীবিত আছি তাদের জন্য জানাজার নামাজে দোয়া আছে মাইয়ে না ও শাহিদি না ও গাইবি না ও সাগিরি না ও কবিরি না ও দেখারি না ও উনসা না আল্লাহ মানা হাইয়াই তাহু মিন্না ফাহিহি আলাল ইসলাম ও মান তাই তাহু মিন্না ফাতাহু আলাল ইমান যারা মারা যায় তাদের জন্য পরে দোয়া হচ্ছে আর যারা জীবিত আছে তাদের জন্য আগে দোয়া হচ্ছে সুতরাং জানাজার নামাজ হচ্ছে আর দোয়াউল মাইয়েথি এই মাইয়ের জন্য দোয়া এই দোয়া আমাদের নিজেদের জন্য দোয়া সেখানে আমরা জানাজা যেখানেই শুনব শরিক হওয়ার জন্য চেষ্টা করব যত বেশি মানুষের জানাজা আমরা পড়তে পারবো আর যত সিনসিয়ারিটির সাথে পড়তে পারবো আর যত নিজেকে হাজির রেখে আর এইভাবে একদিন আমার লাশ আমার জানাজা এইভাবে মানুষের সামনে থাকবে আর মানুষ নামাজ পড়বে এই ধারণা এই চিন্তা এটিকে মাথায় রেখে আমরা যত জানাজা পড়ব আমাদের জীবনের মধ্যে আমরা আখের আসলে এনে তত বেশি সফলতা অর্জন করতে পারব আশা করি ভাই আপনার উত্তরটি পেয়েছেন জাকাল্লাহ চমৎকার করে এই উত্তরটি দেওয়ার জন্য আমরা দেখি নেক্সট কলে কে রয়েছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যে আপনি ভালো আছেন मुन <laughs> ठीक है भाई अपने प्रश्न बुझे पर इनशाला शेख उत्तर देवें प्रोग्राम देख जजाखला जी हम जो ऑन ये छम ब्रेके बन प्रश्न करबानी सम्पर्के अत्यंत सुंदर एक प्रश्न एवं समय उपयोगी जी आने कुरबानी कारूपर फरज है निजे मध्य थे जर सामर्थ्य आ যাদের সামর্থ্য আছে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা তার সমপরিমাণ এসেট আইয়া মেনহর কোরবানির দিন 
জিলহজের 10 11 12 তারিখের সূর্য ডোবা পর্যন্ত এই তিন দিন যদি কেউ নেসাবের মালিক হন অর্থাৎ 52 তলার উপর মালিক হন অথবা 57 তলার সোনার মালিক হন তা আর এটি তাদের কাছে অতিরিক্ত থাকে তাদের প্রয়োজনের খরচের কাপড় এসেনশিয়ালের অতিরিক্ত এক্সট্রা তাদের কাছে থাকে তাহলে তাদের উপরে কুরবানি ওয়াজিব সুতরাং এই ক্রাইটেরিয়া থেকে আমাদের প্রত্যেককে হিসাব করে নিতে হবে যে আমার উপরে কুরবানি ওয়াজিব কি না 52 তলার উপর দাম কিন্তু এখন খুব একটা বেশি নেই আর কুরবানি যখন কারো উপরে ওয়াজিব হয় তে একটা গরু হয় না একটা উট বা বহিশ হয় না একটি পোরশন অফ গরু সাত ভাগের এক ভাগ হয় অথবা একটা বকরি বা ছাগল একজনের উপরে কুরবানি ওয়াজিব হয় কয়েকজনে মিলে কুরবানি আদায় করার ক্ষেত্রে আমরা সাতটা নাম গরুতে ব্যবহার করতে পারি মহিষে ব্যবহার করতে পারি কিন্তু উটে ব্যবহার করতে পারি এখন আপনি আরেকটি জিজ্ঞেস করেছেন যে বাচ্চাদের নাম দেওয়া কি দরকার বাচ্চা যারা নাবালিক যারা তাদের উপরে কুরবানি ওয়াজিব নয় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে নাবালিকদের উপরে কুরবানি ওয়াজিব নয় কুরবানি ওয়াজিব হয় ওই সমস্ত মানুষ যারা নেসাবের মালিক হয়ে গিয়েছে আকিল বালিক এবং যারা নেসাবের মালিক যারা বালিক হয়ে গিয়েছে যারা সুস্থ আছে তাদের উপরে সুতরাং ছোট বাচ্চা যাদের যারা এখনো মেচুর্ড হয় নাই বালিক হয় নাই তাদের পক্ষ থেকে বাবা মা যদি কুরবানি দিতে চান নফিল হিসাবে হবে কিন্তু কুরবানি দেওয়া তাদের নাম দেওয়া এটি জরুরি নয় যাদের উপরে কুরবানি ওয়াজিব শুধু তাদের কুরবানি আদায় করার জন্য চেষ্টা করবেন আর উনি বলেছেন যে বাংলাদেশে দিলে ভালো না এখানে দিলে ভালো হ্যাঁ আর একটি প্রশ্ন আপনি করেছেন যেটি আপনি দেশে বাংলাদেশে আত্মীয় স্বজনের দ্বারা আপনারা কুরবানিটি আদায় করে থাকেন এই ক্ষেত্রে তারা তিনবার করে একবার গরিবকে একবার নিজের জন্য বা একবার আত্মীয় স্বজনের জন্য যে বন্টন পদ্ধতি এটিকে তারা ফলো না করে তারা নিজেরা গরিব হওয়ার কারণে পুরোটা তারা নিজেরাই খেয়ে ফেলে সুতরাং এই অবস্থায় আপনাদের কুরবানি হবে কি না অবশ্যই হয়ে যাবে কারণ সে যেহেতু নিজেই গরিব গরিব মানুষ আর গরিবদের জন্য তো প্রধান প্রথম সুতরাং এই বন্টন পদ্ধতি ছাড়াও তারা খেয়ে ফেলতে পারে তবে আপনাদের ইনস্ট্রাকশন মানাও আবার তাদের জন্য জরুরি আপনারা যারা কুরবানি দিচ্ছেন আপনারা যদি তাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেন যে দেখো আমরা চাই যে আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদেরকে একটা অংশ তোমরা দিবে গরিব হিসাবে তোমরা একটা অংশ নিবে আত্মীয় স্বজন হিসাবে তোমাদের আরেকটা অংশ তোমরাও নিবে এই হিসাবে এগুলো করা করা যেতে পারে কুরবানি জায়েজ আছে পুরাটা নিজে খেয়ে ফেলা জায়েজ আছে পুরাটা গরিবকে দিয়ে দেওয়া জায়েজ আছে পুরাটা আত্মীয় স্বজনকে দিয়ে দেওয়া যে কোনো অবস্থায় নহর হতে হবে রক্ত দম বাহিয়ে দিলেই কুরবানি আদায় হয়ে যাবে জাকাল্লাহ আমাদের হাতে সময় একদম কম বাই প্রশ্ন করেছেন জানাজার পরে আমাদের দেশে অনেক সময় মোনাজাত নিয়ে একটি না হয় সেটি সম্পর্কে যদি বলেন খুশি হব জাকাল্লাহ ভাই একটা সুন্দর প্রশ্ন নিয়ে এসেছেন আর এই বিষয়ে লম্বা আলোচনার দরকার কিন্তু এখানে খুব সংক্ষেপে আমি বলার চেষ্টা করব আর ইনশাল্লাহ তফসিলি হাদিস এবং কোরআনের ভিত্তিতে জানাজার নামাজের পরে দোয়া করা ঠিক বা ঠিক নয় এগুলো নিয়ে দালিলিক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন আমি মনে করি কিন্তু স্বাভাবিকভাবে জানাজার নামাজটা আমি আগেই বলেছি যে জানাজার নামাজ হচ্ছে পুরাটা একটা দোয়া আর দোয়া উল ইহাদ আল মাইত এই মাইতের জন্য নামাজটা পড়া হচ্ছে এটি দোয়া সুতরাং দোয়ার পরে আবার দোয়ার আসলে আর কোনো দরকার নেই দোয়া যেহেতু হয়ে গেল তো দোয়ার পরে আর কোনো দোয়ার দরকার নেই একদল মানুষ দোয়া করার পরে আবার বলেন দোয়া করো তো তারা আগে যেটি দোয়া করেছে সেটি যে দোয়া করেছিল এটি তারা জানে না এই কারণেই হয়তো অনেক মানুষ বলে যে দোয়ার পরে আবার দোয়া করতে হবে আসলে জানাজার নামাজটি কমপ্লিট একটি দোয়া এই দোয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরে লাশকে সামনে রেখে আর দোয়ায় সময় না নিয়ে তাকে যত জলদি জলদি লাশকে দাফনের ব্যবস্থা করা হয় ততই ভালো আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন যে জাকাল আপনাকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সবগুলো প্রশ্ন সুন্দর করে জবাব দেওয়ার জন্য আপনি যে বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিলেন আমি বলে গেছিলাম আপনাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য আপনার বাংলাদেশের সফর কিভাবে আলহামদুলিল্লাহ একটি ভালো কাজে গিয়েছিলেন মাদ্রাসার জন্য সে উদ্দেশ্যে যদি একটু বলেন কি করে জাকাল্লাহ খায়ের হজরত মাওলানা আখতার আহমদ সাহেব আসলে হঠাৎই যাওয়া হয়েছিল দেশের সফর আর যাওয়ায় অনেককে বলে যেতে পারিনি কিন্তু যাওয়ার দ্বারা আলহামদুলিল্লাহ আমার মা অসুস্থ ছিলেন আমার দেশে আমার মা ছিলেন সবাই দোয়া করবেন ওনাকে দেখতে গিয়েছিলাম অনেকটা সুস্থ অবস্থায় রেখে এসছি আল্লাহ তালা ওনাকে যেন দীর্ঘজীবী দীর্ঘ হায়া সুস্থতা দান করেন আর মাদ্রাসার আলহামদুলিল্লাহ বিশাল যে বিল্ডিং আমাদের কাজ হচ্ছে প্রায় দুই আড়াই কোটি টাকার বাজেটের যে বিল্ডিং এই বিল্ডিংয়ের প্রথম তলার সাদ আলহামদুলিল্লাহ ঢালাই হয়ে গিয়েছে এই ঢালাই আমি নিজে উপস্থিত থেকে থাকতে পেরে নিজেও খুব খুশি হয়েছি 
এবং খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে দ্বিতীয় তালার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদের সবার এই আন্তরিকতা যেন আল্লাহ তাআলা কবুল করেন ভাই বোনেরা আমরা প্রোগ্রামটি শেষ করতে হচ্ছে আগামী সপ্তাহে সেম টাইমে প্রোগ্রাম দেখার প্রত্যাশা রেখে প্রোগ্রামটি এখনো শেষ করতে হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ